Ну, привет, привет, мальчики, девочки. Сегодня в мои руки попали очень такой интересненький аккаунт. Интересно в том плане, что я думаю, многие знают этот ник Малахай частенький, частенько. Он залетает на стрим и частенько он заказывает музычку, за что ему безумно благодарен. Пробежимся также по-быстренькому по его аккаунту, посмотрим, что у него есть вкусненькое, интересненькое. Ну, чемпионы, на первый взгляд, аппетит на Эльтрон, который пятизвездный, в принципе, дубль не очень-то и нуждается, он на четвертом ранге, он этого достоин. Паучок на третьем ранге, я думаю, также будет в будущем актуален на четвертом, а там может быть и пятом, к тому же на любителя, скажем так, но пятого ранга он достоин. Морник, ну, также Мистик, и, как я всегда и говорил, я не очень так сильно их люблю. Ну и Галка, которого я никогда и не тестил, и не играл, но по отзывам людей, это, скажем так, тот чемпион, который отлично наваливает. Пробежимся по статистике, MVP 35, довольно-таки неплохо, молодец. Аренки 41 тысяча, мне кажется, маловато. Если я ошибаюсь, ребят, напишите, пожалуйста, комментарий. 59 уровень. Странно, что он не 60 но это ничего страшного. Все впереди. На что я хотел обратить внимание, это на рейтинг Союза. Мне кажется, можно уже искать что-то поинтереснее. С твоим э, общим рейтингом 345 тысяч уже можно искать посерьезнее Союзы. Давайте перейдем к чемпионам. Посмотрим, какие у него чемпионы есть. Первую начально залетим сюда. Здесь у нас никого. Так, пятизвездный чемпион. Ну, Альтрон, Человек-паук. Да, офигенно. Мефисто хорошо. Шельма тоже самое. Актуальный чемпион. Анжелка, не знаю. Анжелка мне, ребят, нравится. Поэтому я всегда как бы за Анжелки говорю положительно. Каратель, ну, чемпион больше для защиты. И, скажем так, неплохо стоит в защите. Да и плюс разнообразие. Дармаму тоже самый офигительный защитный чемпион. Также есть люди, которые им играют. Ну, женщина Халк такой себе. Сахалиный глаз, ну, в пятом акте может, в принципе, выручить. На сорок тоже самое, такое себе. Сокол тоже самое. Шторм аналогично потерял свою актуальность. Человек, железный человек тоже самое. Старый чемпион, который уже не так уж играбелен. Неут Колос. Ну, офигительно. Я вот сейчас начал собирать и на неудержимого Колоса, потому что все равно халявный пятизвездный чемпион. Почему бы нет? Капитан Америка, ну, такой себе также. Пятизвездные чемпионы, конечно, топчики имеются, но хотелось бы и что-то поинтереснее. Давайте перейдем к четырехзвездным. Четырехзвездный здесь уже довольно-таки хороший. Архангел, бомбезный. Череп и кости тоже неплохо. Войт, это шикарно. Анжела, ну, есть уже пятизвездная. Про четырехзвездную можно забывать. Мэджик, офигительно. Альтрошка, то же самое. Есть пятизвездный, про него можно забывать. Киперион, можно качнуть смело. Побо побольше ему, скажем так, рейтинга дать, потому что хороший чемпион. Но, опять же, не стоит забывать, что есть пятизвездный. Надеюсь, он тебе выпадет. Идем дальше. Ну, здесь, в принципе, много кого можно качнуть. Корвус, ну, это просто вообще шикарно, блин. Был бы у меня четырехзвездный, я бы, наверное, его на максимум бы качнул. Здесь мы видим старичков. Старичков лорд в дубле. То же самое, можно качнуть на максимум, почему бы и нет. Кто его знает, когда он упадет за два года активной игры, у меня даже и простого нету, скажем так. Не то, что говорить уже про дубль. Так, максимальная коронка, максимальная, скажем так, прокачка. Гал, как я и говорил, в принципе, хороший. Морник, так же самое сказано про нее. Гвенпул, офигительный чемпион, надолго пригодится. Призрачный гонщик, я всегда за него говорил и буду говорить, что это офигительный атакующий чемпион. И если он есть, качайте его, ребят. Медузка, то же самое, много им известно, как топчик. Блейд, хоть и без дубля, но все-таки хороший чемпион. Нормальный у него урон. Плохо, что нету регена. Человек лед, хоть и без дубля. То же самое, грабельный и на максимум можно свободно качать. Перейдем к кристалликам. Как мы, в принципе, для этого мы и собрались. Ну и кристалликов у нас здесь трехзвездный кристалл, престижный кристаллик. Мы пооткрываем их с кнопочки и дальше, 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 дальше у нас ничего интересного. 
Переходим дальше. 61 престижный, один открою, один покрутим. Как я знаю, многих подгорает от этого. 60 откроем с кнопочки. 7 трехзвездных. Ну, я думаю, будет 8. 5 четырехзвездных. Думаю, также еще один прибавится. И один пятизвездный кристалл за 10 тысяч. Ну, надеюсь, кабам хоть в этот раз ты не будешь мне давать какую-то шляпу, а даже какую-то хотя бы более-менее интересного чемпиона, потому что последние два раза были такой себе, честно. Кристалл за вход. Давайте, наверное, с него и начнем. Здесь что-то крутить я не вижу смысла, поэтому также открываем быстречко с кнопки. Дубль ловим капитану. Идем дальше. Реклама сразу. Здравствуй, наша реклама. Переходим к престижным кристаллам. Не, давайте-ка лучше перейдем к этим кристаллам. Откроем их сразу. Также с кнопочки, ребят, тут что-то, скажем так, растягивать я не вижу смысла. Ноль новых, но пока один трехзвездный. И на этом, да, на этой десяточке только один трехзвездный нам прилетает. Продолжаем. И опять реклама. Видимо, сегодня реклама будет предостаточно. Открываем следующую восьмерку. И у нас... Ну-ка, бам, давай. Ты когда вот так вот начинаешь долго думать, ты что-то даешь интересное. Я уже вижу, вы видите, вы это видите, я уже вижу золотую иконочку, скажем так. И кто у нас будет? Да, это у нас будет Пантера Кино. Ну, такой себе чемпион, не сказать, что какой-то прям топовый выпал чемпион. Но все равно, ребят, это престижный кристаллик. И с этого кристаллика поймать четырехзвездного героя, это как минимум офигительно, потому что выпадают осколочки, и я думаю, бомбезно то, что выпадают сошечки. С престижных кристаллов уже вытащили одного четырехзвездного. Быстречко открываем трехзвездного. Э, дублируем нашу шельму и идем дальше. И опять реклама, да -мо, каждое открытие кристаллов будет реклама, что ли, вылетать. Здесь у нас ничего интересного. Погнали к престижным кристаллечкам. Один крутим, сразу останавливаем. И кто у нас будет? Хотя бы до трехзвездного будет а вообще офигительно. Нет, пантерка. Опять пантерка. Что ты, ты зачистила, пантер? Давай звезды. Не дай бог, ты выпадешь еще с пятизвездного кристалла. Погнали. Шесть десяток. Ну, блин. Да я только хотел сказать. Ты че, серьезно, кабам? Второй раз подряд? Это что за шанс? Ты издеваешься? Еще один. Еще один дубль, ну, такой себе, честно, это офигительно, это прикольно, но два раза подряд это удивительно, скажем так. Погнали дальше, и опять у нас реклама. Закрываем рекламу, открываем следующий. Но уже четыре звезды есть, 60 кристаллов, это круто. Какой бы там ни был чемпион, это как минимум, повторюсь, и сошки. И сошки, это всегда будет офигительно для вас, ребят. Идем дальше, опять у нас одни двухзвездные. Но к этому нужно привыкать. Открываем следующий десяток. И еще, еще один четырезвездный. Часовой, красота. Красота. Не важно, что он ни о чем, на чемпионы. Опана, алая ведьма. Два четырехзвездных. И получается уже с одного десятка выпало два четырехзвездных. Это, это, это просто жесть. С каждого десятка, получается, падает... Один четырехзвездный. Я не знаю, в какой она была коронки, но я тебе советую Алую Ведьму качнуть на максимум, потому что она долгое время тебе, скажем так, пригодится. Три десятка открыты, ребят, три четырехзвездных есть. Чё, ебанутый, что ли? Блин, я сейчас, я рад. Ладненько, переходим. Да ты серьезно, Кабам, остановись, ты что творишь, ё Еще один четырехзвездный. Четвертый десяток, еще один четырехзвездный. Я даже просто кручу, нет, нету. Это... <смех> это офигенно. Так, так, кабан, что-то ты прям разошелся. Получается уже 4 четырех звездных. Преобразовываем, собираем. Погнали дальше. Пятый. Пятый десяток. И надеюсь, в этот раз хоть без четырех звездных, потому что это будет катастрофа. В каждой десятке один четырехзвездный. Но здесь у нас один трехзвездный, да, один трехзвездный. Блин, ну я рассчитывал, я думал, открою, выпадет два. Хотя бы два чемпиона. Ну ладно, три. Ну, четыре чемпиона. Четырехзвездных, 60 кристаллов. Блин, кабам, это круто. Я надеюсь, что твое, скажем так, э, твое щедрость не закончится на этих кристаллах. И пятизвездного ты кристалла тоже, да, что-то интересное. Ну, в принципе, переходим. Четыре четырехзвездных. 61. Да, 61 кристалла. Это жесть. Шести... Да, о, жестко вообще прям. Так, ладненько. Открываем 9 кристалликов трехзвездных. 
Собираем здесь осколочки. Кристаллики, может быть. Но все дубли. Да, все дубли, ни, одни, ни одного новых. Это хорошо, потому что трех звездных надо, надо по максимуму дублить. Собираем. Переходим к четырех звездным. Четырех звездных, ребят, все будем крутить, потому что кто его знает, может все-таки что-то интересное выпадет. Так, первый пошел, и у нас лед. Нет, лед проскакивает, к сожалению. А дубль бльду было бы хорошо. Вдова. Не знаю. О, открыли коронку, это хорошо. Не знаю, ребят, вдовой. Я как-то не сильно она мне, скажем так, помогала в игре. Но как бы от нее есть, скажем так, положительные плюсы. Открываем следующий кристаллик, и у нас выпадает альт. Альтрон, да, два альтрона рядышком было. Альтрон это хорошо. Не помню, открыта она у тебя коронка или мы его... Да, она у тебя была открыта, 60-я коронка, но ничего страшного. Это хороший, в принципе, герой. Но опять же, у тебя есть пятизвездный, поэтому про четыре звездных нужно уже забывать. Следующий крутим, открываем, останавливаем. Паучок, это офигительно, но, блин, опять же у тебя есть пятизвездный. Собираем, как всегда... Да, 20-я короночка, мы бы его продублили. Собираем мисошечки и идем дальше. Пока сыпется более-менее нормальный чемпион. Конечно, когда я открываю кристаллы эти, то мне выпадает такое старое, скажем так, вот, в принципе, вот как вот сейчас груд. Груд, ну, у тебя его не было, поэтому это новый чемпион, это хорошо. Как минимум, это чемпион тебе для аренки. Как минимум, это плюс 8 тысяч к очкам на войне ой на войне на арене начинаю заговариваться потому что ну реально такого количества четырехзвездных чемпионов с престижных кристаллов это было ну вообще жесть хорошо хоть не пантеры это просто вообще будет жестко шершень добрый старенький шершень он был у нас короночкой поэтому не будем акцентировать на него внимание открываем следующий сразу останавливаем и у нас выпадает выпадает кто же это будет от Блейду бы дубль было бы хорошо, но нам выпадает Анжелка. Ладненько, Анжела, по-моему, у тебя была в дубле, поэтому, да, Анжела, просто мы продублили ее. Что здесь у нас получается? Пунт чемпион довольно-таки неплохо. Э -э, паучок, Альтрон и куча-куча остальных дублей. И также новый чемпион Грут, хоть он не такой играбельный будет, но тем не менее это офигительно для аренки. Следующий у нас кристаллик уже более аппетитный. Это пятизвездный кристалл. Кого бы хотелось отсюда? Ну, наверное, какого-то топчика, который не так сильно нуждается в коронке. А так, конечно, как и всегда говорил и говорю, какой-нибудь топовый чемпион. Ну, все мы знаем прекрасно, что кристалл за 10 тысяч, это, скажем так, больше склонен процент выпадания какого-то ни о чемного чемпиона, чем какого-то топчика. Но, тем не менее, может быть, в 3 часа ночи, которое я делаю открытие, это будет более-менее что-то такое грабельное. Конечно, хотелось бы Медузку, Гвенку. Потому что они так уж сильно не нужны коронки. ЖЧВБ, ну, в принципе, да, почему нет? Крутой чемпион. Ну, он больше, э, скажем так, его кидают на войну в защиту. По крайней мере, я пока еще не встречал людей, которые берут его э, в атаку. Напишите, ребят, в комментарии. Может, есть у меня такие, скажем так, люди на канале. И у нас кристалл останавливается. Ну-ка, бам, порадуй. Ну, неужели Камалахан? Э -э -э, это фиаско, реально фиаско. Ну, извиняюсь, извиняюсь, конечно, не от меня зависит, блин, зависело бы от меня, я по-любому, конечно, подкрутил, ну, Камала Хан, такой себе чемпион, конечно, все мы ее скоро, ран, рано или поздно встретим, да, ее офигительная фишка, это ее ярость, но, я думаю, вряд ли она будет такая играбельная, с твоим количеством чемпионов, ну, естественно, хочется что-то более интересное. Второй ранг максимум для арены, не более того, нигде она, думаю, не будет интересна. И поэтому извиняюсь, извиняюсь. Ну, конечно, престижные кристаллы надарили много каких чемпионов. И это довольно-таки круто. Офигительно. Благодарен Кабам. Такого, конечно, у меня не было никогда. И что хочу сказать. Спасибо за доверие, за такое количество чемпион... О, кристаллов. Хоть оно не такое уж большое, но тем не менее, что поделать. Что есть тому и рады, скажем так. Камала Хан, мисс Марвел. Не стоит расстраиваться, я так думаю. Но, как всегда, хочется что-то крутого. Ладненько, ребят, спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.